ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള പെട്രോൾ പമ്പിൽ നിന്ന് പെട്രോൾ അടിക്കാൻ നിൽക്കുന്നവരെയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഈ മലകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടാണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ വേറെ ഏതോ രാജ്യത്തൊക്കെ എത്തിയ ഒരു ഫീലാണ് ഇവിടെ ഇവരുടെ പ്രയർ വീലൊക്കെ കാണാം അങ്ങനെ അതെ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീട്ടിൽ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ മണാലിയിൽ നിന്ന് സ്പിത്തിയിലേക്ക് വന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് കാസ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് സംഭവം നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലാണെന്നുള്ള ശരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ടിബറ്റിലാട്ടോ ഇതുണ്ടല്ലേ കാസ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കോൾഡ് ഡെസേർട്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് മഞ്ഞ് വീഴുന്ന ഒരു ഡെസേർട്ട് അത് ഫുള്ള് ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ലാൻഡാണ് അതിനുള്ളിൽ ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതുപോലെ പച്ചപ്പായിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അതിലൊരു സ്ഥലമാണ് കാസ കാസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെയിൻ സ്ഥലമാണ് ആൻഡ് ഹൗ യു ഫീൽ അബൌട്ട് കാസ but you can see many places nearby kaza adhe ne appo namaki it's nothing special in kaza aa kaza laite onnum kaanayilla pashe ibudnu kore ullilekku maari namaku oru vaadu kaalchalu kaananundu ippo nammal first thuvasa nammal kaiyinu thuvasa ibud etti innu po nammal korchu dooram ullilekku poittu ibudulla kaaryangala kaanan povu main aite parnayenu idu oru tibet aanu pithi nu parna veedinde meaning enu parra oru middle land nu parra adhe tibet inde indian name edakkulla salana pandu china tibet aare avadnu odichu vittappo agane vanna aalkar ellam ibuda verde kadana salam ellam ingane aaki idu oru mini tibet aaki maatiyadana കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് പറയാം ആദ്യം നമുക്ക് വണ്ടി എടുത്ത് ഇവിടുന്ന് പോകണം ഇന്ന് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് അമ്പത് കിലോമീറ്റർ മൊത്തം കറങ്ങാനുണ്ടാവും ഡെയിലി ഡെയിലി നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പോയി വരാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്റ്റേ ചെയ്ത സ്ഥലം കേട്ടോ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ഹോട്ടലാണ് കെൻ വി ഗോ ദൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ ടിബറ്റിയൻസ് വന്ന് സ്റ്റേ ആക്കി എടുത്തൊരു സ്ഥലമാണ് പണ്ട് ഇതെല്ലാം നല്ല ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിലുള്ള സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ഏകദേശം നാലായിരം മീറ്ററിന് മുകളിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ കാണാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം മിക്കതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് വേൾഡിൽ തന്നെ ഹയ്യസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വില്ലേജ് പാലങ്ങൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോരോ ദിവസമായിട്ട് കാണാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പെട്രോൾ അടിക്കണം ഇവിടുത്തെ പെട്രോൾ പമ്പിന് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അത് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം അത്യാവശ്യം ടൂറിസ്റ്റുകളെ കൊണ്ടു കിട്ടും ഇവിടെ നല്ല തിരക്കുണ്ട് പമ്പിൽ ഓ ഭയങ്കര തിരക്കാട്ടോ കാരണം മെയിനായിട്ട് റൈഡേഴ്സിൻ്റെ തിരക്ക് തന്നെയാണ് എൻവേ ബി വാണ്ട് ടു ഫിൽ പെട്രോൾ ഭയങ്കര തിരക്ക് ഇന്നലെ വന്നപ്പോൾ അടിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ രാവിലെ ആയിട്ട് റൈഡേഴ്സ് ട്രാവലേഴ്സ് എല്ലാവരും പോവാൻ നിൽക്കുന്നതും കൊണ്ട് തിരക്ക് കണ്ടല്ലേ ഈ പമ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായാലും ഇതാണ് വേൾഡിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് ഇവിടെ എല്ലാം അവരുടെ പരസ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഓയിലിൻ്റെ പമ്പാണ് വേൾഡിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് ഇതിലുള്ള റീറ്റെയിൽ പമ്പാട്ടോ അതേ ഒരു ലോറിയൊക്കെ വന്നിട്ടാണ് അവിടെ നിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ പെട്രോൾ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു സാധനം പമ്പ് നിറയ്ക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് അപ്പോൾ ഇത് രാവിലെ തന്നെ ഒരു ലോറി പെട്രോൾ വന്ന് നിറച്ചിട്ട് ഇതേ തിരിച്ച് പോകുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ പെട്രോൾ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങുള്ളൂ ഇവിടെ ആകെ സീനാട്ടോ നമുക്ക് ഇന്ന് പെട്രോൾ കിട്ടി ഇവിടുന്ന് അടിച്ചു പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു നേരമാകുമ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര തിരക്കും അതുപോലെ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയില്ല ഇവിടെ ആകെ വഴക്കൊക്കെ അതേ പോലീസുകാരൊക്കെ വന്ന് സെറ്റാക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത് ഒന്നും വേറെ പമ്പില്ല അതാണ് സീന് അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ വന്നിട്ട് ഏകദേശം അരമണിക്കൂറായി ഇത്രയും നേരം പെട്രോൾ കൊടുക്കുന്നില്ലായിരുന്നു കാരണം എന്തോ കറണ്ട് ഇല്ലായിരുന്നു തോന്നുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കറണ്ട് വന്നപ്പോൾ ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടെ കൈകൂട്ടി ഭയങ്കര ഒച്ചയും വിളിയായിരുന്നു കേട്ടോ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള പെട്രോൾ പമ്പിൽ നിന്ന് പെട്രോൾ അടിക്കാൻ നിൽക്കുന്നവരെയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് കണ്ടില്ലേ അങ്ങനെ അതേ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പെട്രോൾ പമ്പിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫുൾ ടാങ്ക് ആക്കി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപയായിട്ട് ഇവിടെ പെട്രോളിന് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറിനടുത്ത് നമ്മളെടുത്ത് ഇപ്പോഴും കണ്ടില്ല തിരക്കുണ്ടില്ല ഇവിടെ റോഡൊക്കെ ആകെ ബ്ലോക്കായി കിടക്കുകയാണ് വമ്മ സീനെ അതേ ഫുൾ റോഡ് ബ്ലോക്ക് ആട്ടോ അതിൽ റവീനെ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അതേ രവി ഇവിടെ റോഡിൽ നിൽപ്പുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറിനടുത്ത് ദർ ഈസ് ഓൾസോ നോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ദാറ്റ്സ് വൈ ആ സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ദ പമ്പ് ഈസ് നോട്ട് വർക്കിംഗ് Yeah, the machine is working with electricity. I don't know that. Yeah, now, it's, now I got it. And it's too rushed there. I know, I saw you. I went
അത് മൗണ്ടൈൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഒരു മരുഭൂമിയാണ് അതിനിടയ്ക്ക് ഇതുപോലുള്ള വില്ലേജുകൾ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ കുറച്ച് പച്ചപ്പാണ് ഇവർ കൃഷി ചെയ്ത് സെറ്റാക്കി എടുത്തത് മഞ്ഞ കാലത്തൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ ഫുള്ള് സ്നോ കാരണം മൂടി കിടക്കുകയായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്ന കീ മൊനാസ്ട്രി അതുപോലെ ചിച്ചും പാലം ഒരു ബ്രിഡ്ജൊക്കെ ഉണ്ട് വേൾഡ് ഇലിനെ ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു തൂക്കുപാലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കാണണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പതിനാല് കിലോമീറ്റർ അവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ മണാലിയിൽ നിന്ന് വന്ന വഴി തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് പമ്പിൽ ഇത്രയും തിരക്കാവാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും ഒന്നാമത് അടിക്കുന്ന ഫുൾ ടാങ്ക് പിന്നെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നവർ ഫുള്ള് കന്നാസിലും അതും ഇതും എല്ലാം കൂടെ ക്യാരി ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു നേരമാകും രാവിലെ കറണ്ടില്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ റൂമിലും ഇല്ലായിരുന്നു ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പെട്രോൾ കിട്ടാണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കിടന്ന് കറങ്ങാനും പറ്റത്തില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാസയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വണ്ടി റെൻറ്റിങ് കിട്ടും വണ്ടി റെൻറ്റിന് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കറങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് ടാക്സി കിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ സ്ഥലത്തേക്ക് ഷെയർ ടാക്സി ഒക്കെ വിളിച്ച് പോകാനും പറ്റും കേട്ടോ ഇതാ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റോഡ് കാണാൻ പറ്റും ഇതുണ്ടോ റൈറ്റിലേക്ക് കയറി പോകുന്നത് ഇതിലേക്ക് കയറി പോകുമ്പോഴാണ് വേൾഡിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് അതേപോലെ മോട്ടറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വില്ലേജ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ അവിടെ ആണുള്ളത് പക്ഷെ ഇന്ന് ശനിയാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് അടവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മേലേക്ക് പോകാത്തത് നമ്മൾ തിങ്കളാഴ്ച പോകുന്നുള്ള കേട്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് പല ഭാഗത്തേക്ക് പോയാലും ഇവിടുത്തെ ബുദ്ധ സ്റ്റാച്ചുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ സ്റ്റാച്ചുകൾ ഓരോ മലയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബ്രിഡ്ജ് കാണാം ഈ ബ്രിഡ്ജ് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മണാലിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നത് നമ്മുടെ കാസ ടൗണിലാണ് സ്റ്റേ ചെയ്തത് ഇവിടുന്ന് നേരെയുള്ള റോഡ് കണ്ടോ ഇതാണ് കീ മൊനാസ്ട്രി അതുപോലെ ലാഹോൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്കൊക്കെ പോകുന്ന സ്ഥലം ചിച്ചും പാലം അങ്ങനെയുള്ള കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നേരെ അങ്ങോട്ടാണ് കിബ്ബർ ഇരുപത് കീ മൊനാസ്ട്രി പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആട്ടോ ഇവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പോയി പോയി കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടുത്തെ ഈ മലകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടാണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ വേറെ ഏതോ രാജ്യത്തൊക്കെ എത്തിയ ഒരു ഫീലാണ് ഓക്കെ ഞാനതൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ കണ്ടോ താഴെ സ്പിത്ത് നദീൻ്റെ ആ ഒരു വലിപ്പം ഭയങ്കരമാട്ടോ അതുപോലെ അപ്പുറത്തെ ഓരോ വില്ലേജിൽ കാണാം തൊട്ടപ്പുറത്തെ മലയിലെ സൈഡിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നത് മണാലിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന റോഡ് അതിലെയാണ് എല്ലാം ഡ്രൈ ലാൻഡ് ആണ് പക്ഷെ ഈ കാണുന്നുണ്ട് ഇതൊരു വില്ലേജാണ് ആ വില്ലേജിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് മാത്രം പച്ചപ്പ് കാണാം അതിൻ്റെ ഒരു ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള കുറച്ച് സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ മാത്രം ഒരു കൃഷി ചെയ്യും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫുൾ അങ്ങനെ കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു വില്ലേജ് ഉണ്ട് അതേപോലെ അവിടെ ഒരു വില്ലേജ് ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വില്ലേജ് പിന്നെയും അപ്പുറത്തെ ഒരു വില്ലേജ് നമ്മൾ കിഹി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വില്ലേജിൽ എത്തിയിട്ടോ അതെ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അവിടെ ആ മൊനാസ്ട്രി കാണാം ആ മലേൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു കുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് ബിൽഡിങ്ങുകൾ ഒരു വില്ലേജും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു മൊനാസ്ട്രിയും കൂടെ ആണ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ആ ഫ്രെയിം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് ഈ മല ഇങ്ങനെ കയറി വേണം പോകാൻ നിങ്ങൾ സ്പിത്തീൻ്റെ ഫോട്ടോസൊക്കെ കണ്ടു ഹിമാചലിൽ ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്തായാലും ഞാനും ഇത്രയും നാൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അതാണ് നേരിട്ട് കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരുപാട് ഫോട്ടോകൾ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് കിഹി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം നമുക്ക് ഇവിടെ ഏത് വില്ലേജിൽ വേണമെങ്കിലും വന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്യാം കേട്ടോ ദേ ഈ വീടൊക്കെ നോക്കി ഇവിടുത്തെ ഒരു മഡ് ഹൗസ് ഇവരുടെ വീടുകൾക്കൊന്നും വലിയ പൊക്കമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ മണ്ണൊക്കെ ഒരു ഗ്രിപ്പ് ടൈപ്പ് ഇങ്ങനെ ആക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് അതെ ഇതാണ് ഇവരുടെ വില്ലേജ് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവരുടെ വീടുകളൊക്കെ വേറൊരു സ്റ്റൈലാണ് ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണ് വലിയ പൊക്കം ഉണ്ടാവില്ല രണ്ട് നിലയൊക്കെ ഉണ്ട് വെള്ള പെയിൻറ് മഞ്ഞ പെയിൻറ്റൊക്കെയാണ് ഇവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ തന്നെയാണ് എല്ലാ വീടുകളും കണ്ട
ഇവരുടെ ഈ ടിബിറ്റിൻസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് നടന്നും പോകാം അതുപോലെ വണ്ടി കൊണ്ടും പോകാം ഈ സൈഡിൽ കണ്ടില്ലേ ഫുള്ള് കൃഷി സ്ഥലം ഇവർ ഇവിടെ ഈ ലേ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ മഴ കുറവായിരിക്കും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മൂടിക്കെട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ മഴ കുറവായിരിക്കും ഇവർക്ക് വെള്ളം കിട്ടാത്തതിൻ്റെ ഒരു സീനുണ്ട് വേറെ പല വില്ലേജിൽ നമുക്ക് ഓരോരോ കുളങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഒരു ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തേക്കുന്ന കുളം വെള്ളം ശേഖരിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇവരിപ്പോൾ ഈ നദീൻ്റെ തീരത്താണ് ഈ കൃഷിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ടല്ലേ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കുറേ കൃഷിയുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ നേരെ പോകുന്ന റോഡാണ് കിബർ അതുപോലെ ചിച്ചും ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ പോകുന്നത് അങ്ങോട്ടാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത് പോകുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് നമുക്ക് കീ മൊനാസ്ട്രി ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകാം അതെ വെൽക്കം ടു കീ മൊനാസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ ബോർഡൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദിസ് ഈസ് ദ വേ ക്യാൻ വി ഗോ അപ്പ് ദെൻ കമോൺ നോ ദിസ് വേ ഇസ് ഗോയിങ് ടു അനദർ പ്ലേസസ് അപ്പോൾ ദേ യാ ഷുവർ ഐ വിൽ സ്റ്റോപ്പ് ഹിയർ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ആർച്ചുകൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധ സ്റ്റാച്ചുസ് ഒക്കെ ഇവിടെ കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും നിർത്തി നേരത്തെ കൊണ്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുക റവി കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ റവി ഫോട്ടോ എടുത്ത് തന്നോളും അങ്ങനെ നമ്മൾ മണാസ്ട്രീനു മുമ്പിലുള്ള മെയിൻ കവാടത്തിൻ്റെ അവിടെ എത്തി ഇതിനകത്തേക്ക് അവിടെ വരെ വണ്ടി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല എന്തായാലും നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഡ്രോൺ വിട്ട് രണ്ട് വിഷ്വൽ എടുക്കും കേട്ടോ നമുക്കിവിടെ ഭയങ്കര കാറ്റായിട്ട് വൈകുന്നേരം ഭയങ്കര കാറ്റാണ് വൈകുന്നേരം ഒന്നും നമുക്ക് ഡ്രോൺ പറത്താൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ അല്ലാത്ത ടൈമിലൊക്കെ നമുക്ക് ഡ്രോൺ പറത്തി വിഷലൊക്കെ എടുക്കാം ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോന്നറിയില്ല ഒത്തിരി വണ്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോകണം മേലേക്ക് വേണം കയറാൻ അപ്പോൾ ദേ നമ്മൾ വണ്ടി അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തു നമ്മളങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ ഇവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മൊനാസ്ട്രിയായ കീ മൊനാസ്ട്രിയാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ അത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കീ മൊനാസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതെ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് മീറ്റർ ഹൈറ്റിലാണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ ലാർജസ്റ്റ് മൊനാസ്ട്രി ഇൻ സ്പിറ്റി ബിലോങ്സ് ടു ഗേലുക്പ സ്കൂൾ അതുപോലെ ഇവരുടെ ലാമ ഒക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവരുടെ മതപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേര് ഇവിടെ ഏകദേശം പത്ത് മുന്നൂറ് പേര് പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇത് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ദൈവം മോണാസ്ട്രീൻ്റെ മുമ്പിലെത്തി ഇത് ഇവിടെ ഒരു മ്യൂസിയം ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അവിടുത്തെ എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇതിനുള്ളിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് അവിടെ കാണുന്ന പഴയ ഒരു ബിൽഡിങ് അതാണ് മോണാസ്ട്രി അങ്ങോട്ടാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കയറി പോകേണ്ടത് വാട്സ് കിബർ ആ വി ആർ ഗോയിങ് ദർ വി ആർ ഗോയിങ് ആ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതേ മലേൻ്റെ മുകളിലൊരു വില്ലേജ് ഉണ്ട് കിബർ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഐ എം പ്ലാൻ ഓൾ ദ തിങ്സ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട്സ് എ ലാസ്റ്റ് വില്ലേജ് ഓഫ് ഇന്ത്യ മേ ബി ഇൻ ദീസ് വില്ലേജ് ദീസ് ഏരിയ റവിക്ക് വഴക്ക് കേട്ടു കേട്ടോ വാട്ട് ഈസ് ഹെഡ് ഇറ്റ്സ് ഡേഞ്ചറസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവരുടെ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി ടെറസിൽ വന്നതാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇവിടെ ആ ഐ എം കമ്മിങ് ഐ എം കമ്മിങ് ഇവിടെ അലൗഡ് അല്ല ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ ഉണ്ടല്ലേ പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ ഓടിച്ചു വിടുകയാണ് അതിന് മുന്നേ കണ്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മളോട് ഏട്ട് യാ ബട്ട് ദ ആർ നോട്ട് അലോയിങ് ആ കാണുന്നതാണ് മൊനാസ്ട്രി അങ്ങോട്ട് കയറി പോകണം പറഞ്ഞു ഇവിടെ എന്തോ ഇതിന് മുകളിൽ പണിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുകയാണ് അതുപോലെ അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകാൻ സമയത്തില്ല കാരണം താഴേക്ക് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സീനാണ് ഈസ് ദർ എനി റെസ്ട്രിക്ഷൻ ടു ഷൂട്ട് വീഡിയോ ഇത് എല്ലാവരും ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നോ 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 പ്രോബ്ലം നമ്മളങ്ങനെ ഇവിടെ മൊണാസ്ട്രിക്ക് അകത്ത് കയറി ആ മാസ്ക് വെക്കണം കാരണം ഇവർ കൊറോണയ്ക്ക് മുമ്പും മാസ്ക് വെക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ടിബിറ്റിൻസ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഇവരുടെ പ്രയർ വീലൊക്കെ കാണാം കണ്ടില്ലേ കയറി പോകുന്ന തന്നെ ആ ഒരു ചെറിയ വഴി കൂടെ ആണ് അവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ പ്രയർ വീൽ കണ്ട് നമ്മൾ ഇവരുടെ ശരിക്കും മോണാസ്ട്രീൻ്റെ മുമ്പിൽ എത്തി കേട്ടോ ഷൂ നമുക്കിവിടെ അഴിച്ചു വെക്കണം അപ്പോൾ ഇതാ കേട
പ്രയർ വീൽ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ കറക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ കയറി പോകാൻ ഇതുവരുടെ പഴയ പ്രയർ ഹാളുകളും അതേപോലെ ക്ഷേത്രങ്ങളുമാണ് ഇതൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ആ പഴയ ബിൽഡിങ് ഇത് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അകത്ത് മാത്രം ഫോട്ടോഗ്രാഫി അലോട്ടഡ് അല്ല കാണുന്ന ക്ഷേത്രമാണ് ലൈറ്റൊക്കെ കുറവായിരിക്കും നമ്മൾ ഇത് ഒരു കുഴിക്കുള്ളിലൂടെയൊക്കെ കയറി ഒരു ഫീലാണ് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഡോറിൻ്റെ വലിപ്പം നോക്കി കുനിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ വേണം നമ്മൾ പോകാൻ ഇതിനകത്തൂടെ താഴെ വരെ മാറ്റൊക്കെ വിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഈസ് നോട്ട് അലോഡഡ് ഇൻ ഉള്ളി ദാറ്റ് ടെമ്പിൾ വി ക്യാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ നോ പ്രോബ്ലം ആണ് വേറെ വിൻഡോ കണ്ടില്ലേ ചെറിയൊരു വിൻഡോ നമ്മൾ താഴെ നിന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണാം വേറെ ഭിത്തി കണ്ടു ഏകദേശം രണ്ടടിയോളം വീതി ഉണ്ട് വേറെ ഭിത്തിൻ്റെ ഒക്കെ വലിപ്പം തന്നെ കണ്ടോ ഇതിനകം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഒന്നും കാണത്തില്ല രവി എന്നെ വഴക്ക് കയറിയാ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഇത് വേറെ പ്രയർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അധികം വീഡിയോ ഒന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ വാതിലുകൾക്ക് എല്ലാം ഹൈറ്റ് കുറവായുണ്ട് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൈൻഡ് യുവർ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലെങ്കിൽ തല ഇടിക്കും കേട്ടോ അങ്ങനെതേ നമ്മൾ മൊണാസ്ട്രി ഫുള്ള് വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഇറങ്ങി കേട്ടോ അകത്ത് നമുക്ക് പല സ്ഥലത്തും വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അകത്തു നിന്ന് അധികം കാര്യമായിട്ട് വീഡിയോ ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ നമ്മൾ അവർ പറയുന്നത് അവർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി അതുപോലെ ചെയ്യണം അകത്ത് കുറേ ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് ഇതാണ് ഇവർ ഇവിടെ ഉള്ളവർ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും പഴയ മൊണാസ്ട്രി ഇവിടെ നിന്ന് മെയിനായിട്ട് ഇത് കണ്ടില്ലേ മഞ്ഞ് കാലത്ത് മഞ്ഞ് മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ താഴേന്ന് കയറി വന്ന റോഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഇത് കണ്ടല്ലേ കിടിലം വ്യൂ ആണ് ഇവിടുന്ന് കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ അതുപോലെ താഴെ നമ്മൾ കണ്ട പാടങ്ങൾ ഈ പുഴനോട് ചേർന്നുള്ള പാടങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടുത്തെ ഈ ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ പഴയതാണ് പണ്ടേ രാജഭരണ കാലത്തൊക്കെ ഇത് പല വട്ടം അറ്റാക്കിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ പൊടിക്കും പിന്നെ ഇത് റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ആക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തതാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്റ്റോറി ഉണ്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി ഏകദേശം ഇവരുടെ മുന്നൂറോളം ലാമ അവർ പഠിക്കുന്ന അവർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലം ഭിത്തിയിലെ തന്നെ ഈ ഒരു മൊനാസ്റ്റി ഇത്ര ഫേമസ് ആവുള്ള കാരണം അതുപോലെ നമ്മൾ വരുന്ന വഴിക്ക് പറയുന്നത് നമുക്ക് നടന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരാൻ പറ്റും താഴത്തെ വഴി അത് ദേഹ ആ കുന്നൊക്കെ കയറി അങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത് കുറച്ച് ദൂരം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പം അതേ കാലാവസ്ഥയൊക്കെ മാറി നല്ല പോലെ സ്കൈ ഒക്കെ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദേ ഈ മലേൻ്റെ മുകളിലാണ് കിബർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വില്ലേജ് ഉള്ളത് അത് റോഡ് മാർഗം പോവുകയാണെങ്കിൽ എട്ട് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ദേ ലോക്കൽസൊക്കെ പോകുന്ന പോലെ ഇവിടുത്തെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് ഈ മല ഇങ്ങനെ കയറി പോകാം നമ്മൾ സ്പിത്തിയിൽ വന്നാൽ എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ മൊനാസ്റ്റി ഒന്ന് വന്ന് കാണുക ആരായാലും എല്ലാവരും വന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളെടുത്ത ഡ്രോൺ ഷോട്ടൊക്കെ ഇപ്പോൾ ദേ ഇവിടെ മുകളിലൊക്കെ ആൾക്കാർക്കായി നല്ല തിരക്കായി കേട്ടോ ആ ഡ്രോണിൽ കണ്ട ആ ഒരു വിശലുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു മലൻ്റെ മുകളിൽ ബിൽഡിങ്ങുകളെല്ലാം നിൽക്കുന്നത് അത് ഏകദേശം എന്ത് ആ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് കിട്ടുക നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ ട്രക്ക് ചെയ്ത് വന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഡ്രോണൊക്കെ വേണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡ്രോൺ വിട്ടിട്ടെടുത്തത് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുറത്തുനിന്ന് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അവരെന്തായാലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അനുസരിക്കും അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ അതുപോലെ ഇവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്നവർക്ക് അകത്ത് നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ ഒരു കിച്ചണൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും കിച്ചൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു പുള്ളിയുണ്ട് നമുക്ക് ചായ കട്ടൻ ചായ ഒക്കെ ഇട്ട് തരുന്നത് അവരുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ രീതിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് വേണേൽ പൈസയൊക്കെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാം ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ വന്നിരുന്ന് നമ്മളെ വിളിച്ച അകത്ത് കയറ്റി ഇരുത്തി നമുക്ക് ചായ ഒക്കെ തരികയായിരുന്നു Yeah uh, I always wanted to because whenever my friends and uh, uh, my Instagram friends they put picture or
that yes. picture that i take from drone yes, yes. the same picture so i always feel like i want to go that place okay and today Adana. is my dream comes true <laughs> because of me because of bibi uh. and because of my uh, okay okay sambodana ibade enna vachu nammal spithil nammal ee himachal la ee spithi valley la photos okka kaanumbo ipo ningal avadu kanda visual la kaadan nikki malayil nikkina building la photo aanam annotu nammal aagirikkana ee oru salathu varanam manju kaalam aanengi winter la aanengi namukku ee baathu full manju moodi ekkana kaanan pattum pachu namukku heavy manju la samayathu ningal varan pattum ആ സമയത്ത് ഇവിടെ ക്ലോസ് ആയിരിക്കും എന്നാലും വിന്റർ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വന്നാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്നോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പോഴും കാണാൻ നല്ല ബ്യൂട്ടിയാണ് ഇത് കണ്ടല്ലേ സ്നോ കാപ്പിഡായിട്ടുള്ള മൗണ്ടൈൻസ് ആണ് ചുറ്റിനും ദെൻ വേർ വി ക്യാൻ ഗോ നെക്സ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ കിബർ വി ക്യാൻ ഗോ ചിഞ്ചും 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 ബ്രിഡ്ജ് ഈസ് ദേർ ആൻഡ് വി ക്യാൻ കം ബാക്ക് ഫ്രം ദേർ ടു കിബർ ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഈ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ജില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പിത്തി ആൻഡ് ലാഹോൾ എന്നാണ് പറയുക അതായത് ഒരു ഭാഗം ലാഹോളും ഈ ഒരു ഭാഗം സ്പിത്തിയാണ് ലാഹോളിലെ കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്ന റോഡ് സ്ട്രേറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ലാഹോൾ ഭാഗത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റും അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ മഞ്ഞ് കാര്യങ്ങളുണ്ടോ എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ മൊനാസ്ട്രിയിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയണം ഇതൊരു വില്ലേജ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ദൈവം ഒരുപാട് വീടുകൾ കാണാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവരുടെ വീടുകളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ വെള്ള പെയിൻറ്റാണ് മൊത്തം ഈ ഒരു സ്ക്വയർ രീതിയിൽ ഇതൊക്കെ ദേ രണ്ട് നിലയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ നിൽക്കുന്ന ദേ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ഇവരുടെ ഇതേപോലെ ആ ഒരു വീടിൻ്റെ ഒക്കെ മണ്ടലാണ് ദൈവരുടെ ഡിഷൊക്കെ വെച്ചേക്കുന്നത് കാണാം ഇതൊക്കെ വീടുകളാണ് കേട്ടോ സോളാറുണ്ട് ഇവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് നെറ്റ്വർക്കും ഉണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊരു വില്ലേജിൽ ഉള്ള ഒരു മൊനാസ്ട്രിയാണ് ഇതാണ് പഴയ മൊനാസ്ട്രി അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്ഥലം ഇത്ര ഫേമസ് ആവാൻ കാരണം നമുക്ക് എല്ലാ ഒട്ടുമിക്ക വില്ലേജുകളിലും ഇതുപോലുള്ള മൊനാസ്ട്രികൾ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെയാണ് ഇവരുടെ ലാമ സ്റ്റുഡൻസ് പഠിക്കുന്ന സ്ഥലം ഇത് അവർ കളിക്കുന്നുണ്ടോ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുക കേട്ടോ അവരുടെ ആ വേഷമൊക്കെ കണ്ടില്ലേ അത് ഇട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് അവർ കളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഓ എറിഞ്ഞ് തകർക്കുക അവരുടെ കൂടെ ഈ ടൂറിസ്റ്റായിട്ട് വരുന്ന ഇവിടെ കാണാൻ വരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ കളിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പണ്ട് ഓരോ ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കളിക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പം നേരെ ഇല്ല കളിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് ഡോണ്ട് പ്ലേ ക്രിക്കറ്റ് നോ ദോണോ ഓ ദേ ഇവിടെ എല്ലാ റൈഡേഴ്സും വന്ന് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ വരുന്ന ആൾക്കാർ ഫുള്ള് വരും ഇവിടെയും വരുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലമായ കൊണ്ട് റൈഡേഴ്സ് ആണേലും ഫാമിലി ആണേലും എല്ലാം ഇവിടെ വരും നമ്മൾ ദേ തിരിച്ച് താഴെ ഇറങ്ങി ദേ മേലെ കാണുന്ന കണ്ടോ ആ മലേൻ്റെ ടോപ്പിലുള്ള അതിൻ്റെ അകത്തായിരുന്നു നമ്മൾ പോയി കയറിയതൊക്കെ അത് നമ്മുടെ വണ്ടി ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ദേ ചെറിയൊരു കഫേ ഉണ്ട് പക്ഷേ ടിബറ്റൻ ഫുഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല വിശപ്പുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പോയി കഴിക്കട്ടെ അങ്ങനെ നമ്മൾ മൊനാസ്ട്രി ദേ അതൊക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തൊട്ടിപ്പുറത്തുള്ള ഒരു കഫേയിൽ കയറി ദേ രവി ഇന്ന് ഇന്ന് ടുഡേ സാറ്റർഡേ റൈറ്റ് സാറ്റർഡേ ഇന്ന് സാറ്റർഡേ ആയതുകൊണ്ട് മുട്ട കഴിക്കത്തില്ല അങ്ങനത്തെ പ്രത്യേകതരം ഒരു ഡയറ്റ് ഉള്ള ആളാണ് സാറ്റർഡേ ചിക്കൻ വിച്ച് ഡേ ആഴ്ചയിൽ ആഴ്ചയിൽ ഓരോ ദിവസവും ഓരോത് കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നിട്ട് വെജ് ആന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും അങ്ങനത്തെയാണ് ഇതേ ആലു ഇട്ടിട്ടുള്ളൊരു ആലും ചീസും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ബ്രെഡ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ ബ്രെഡ് ഓംലേറ്റ് പറഞ്ഞു ചായയും കുടിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മളെ ആ മൂന്നാശ്രീന്റെ കാഴ്ചകൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹെലി വിഷ്വൽസ് ഒക്കെ നൈസ് ആയിരുന്നു ആയിരുന്നല്ലോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും കമന്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത പ്ലാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ വന്ന റൂട്ട് തന്നെ നേരെ കുറച്ച് ഒരു ചിച്ചും എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് ഞാൻ വേൾഡിലേ എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ല ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള ഒരു ബ്രിഡ്ജാണ് ആ ബ്രിഡ്ജ് നമുക്ക് കാണാം അത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് ലാഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ വാലി കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പോകുള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മൊനാസ്ട്രിയിൽ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഈ മലേൻ്റെ മുകളിൽ എന്തൊരു സംഭവമുണ്ട് ഒരു വില്ലേജ് എന്തോ ഉണ്ട് ആൾക്കാർ ദേ ഈ മലയൊക്കെ കയറി ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂർ വേണം അവിടെ എത്താൻ ട്രക്ക് ചെയ്ത് പോകുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ റവി അതിനെ പറ്റി അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ടുഡേ സംതിങ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഫെസ്റ്റിവൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള വില്ലേജ് പിഞ്ചൂർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലം കേട്ടോ പിഞ്ചൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ വില്ലേജിൽ ഇന്നെന്തോ ഫെസ്റ്റിവൽ ഇന്നും കൂടെ